Noticias. Seguimos con otras informaciones. Escuche bien. Disfrutaban de una fiesta navideña cuando el juego inflable que contrataron se volcó dejando a seis niños lesionados. Uno terminó en coma inducido tras salir eyectado de esta estructura, mientras que otra perdió parte de sus piezas dentales. Así se divertía minutos antes que una decena de niños cayera de un juego inflable en una fiesta navideña organizada por la empresa Celulos Arauco. Gigante esta cosa ahí. Nadie esperaba, claro, que de un momento a otro este juego inflable se volcara, dejando a seis niños lesionados, uno de ellos de seis años, quien llegó a estar en coma inducido. Eh, mi hermano se subió a un juego inflable, al igual que otros niños, eh, que debieron ser aproximadamente cinco, pero por el descontrol que hubo en relación al, a las personas que tenían que subirse, se subieron más niños. Y es que según expertos esa habría sido la presunta razón por la que el juego se habría volcado junto con otros factores que se deben considerar. Los niños en general se cansan en un momento de jugar en el juego inflable y les gusta quedarse arriba descansando. ¿ya? Ahí se, se produce un contrapeso del juego y lo más probable es que el juego se dé vuelta hacia atrás. Otra niña accidentada en esta fiesta navideña realizada en los campos deportivos de la empresa ubicada en la comuna de Arauco perdió parte de sus piezas dentales. Bueno, los niños son locos. Una niña salió, por así decirlo, inyectada del, o voló del, del juego. Desde, desde la altura cayó al suelo, así directo, no, no rebotó en el juego nada, sino que cayó al suelo. Un hecho que llegó rápidamente a oídos de la Municipalidad de Arauco, que realiza además una denuncia hacia la empresa respecto a la emergencia. Yo tomé contacto con ellos porque ellos no me informaron a mí eh, y les he estado pidiendo el reporte de lo que sucedió. Eh, también entiendo que Bomberos no pudo entrar al lugar. Eh, eh, también pedí esa información por qué no lo dejaron entrar. Otra hipótesis que surge es que el juego inflable no habría estado debidamente anclado y al parecer sus proporciones no serían las adecuadas. Gigante esta cosa ahí. En Chile se está desarrollando una normativa el cual especifica, de acuerdo a los parámetros internacionales, la, este, los, las proporciones que deben poseer los juegos. Esto está contenido en un proyecto de ley que fue presentado en 2017 y aún se encuentra en tramitación. El anclaje es fundamental. Cuerdas de viento, esto hace estabilidad, contención al suelo o a una superficie lateral. Con un combo, digamos... Se le, hace el, se le pega hasta que ya quede completamente al suelo, apretada. ¿ya? Y esto que evita que el juego se vaya hacia los lados. Mediante un comunicado, la empresa lamentó lo ocurrido y señaló que por causas que se investigan, efectivamente el juego inflable se desancló de sus bases. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer las causas de este accidente, junto a la productora encargada del evento. Me gusta mejor, evolucionando bien. Y... Y eso, esperar en Dios que salga todo bien. Dos niños de solo 6 y 9 años que terminaron con graves lesiones. Lamentable hecho que alerta nuevamente acerca del correcto uso de este tipo de diversiones. Gigante esta cosa ahí. Esto es impresionante. Una cámara del Cerna Geomín captó el momento exacto en que el volcán Láscar, ubicado al interior de San Pedro de Atacama, tuvo un potente pulso eruptivo. El hecho ocurrió cerca de la una de la tarde de hoy sábado y consiste en una fuerte explosión que genera una columna eruptiva con material piroclástico, es decir, rocas formadas por cenizas o flujos volcánicos. El Servicio Nacional de Geología y Minería se encuentra monitoreando permanentemente el volcán a través de cámaras de vigilancia en la región de Antofagasta y debido a que hasta ese entonces no había sido decretada la emergencia, unos turistas subieron al volcán y se encontraron con este pulso a escasos metros del cráter. Revisemos el ambiente. Hola a todos, acá Volcán Láscar, erupción. Increíble, voy bajando corriendo ahora. Los pasajeros acá estamos, vamos bajando lo más rápido posible. Acá va de entrar en erupción el volcán, estoy al borde del cráter. Andrés, hermano, los quiero mucho, compa. Yo sé que no va a pasar un beso. Bueno, en estos minutos, Sena Geomín ha ampliado su alerta de verde a amarilla, dadas las condiciones actuales del volcán Lácar. En atención a esta información técnica entregada por Sena Geomín y Oda, nosotros vamos a emitir una alerta de amarillo comunal en la comuna de San Pedro de Atacama, y la cual va a permitir crear también un perímetro de seguridad que va a limitar los accesos que son a esta zona. Atención porque mañana los termómetros podrían llegar hasta los 37 grados en algunos sectores del Valle Central. Ante la alerta, las autoridades hicieron por supuesto un llamado a tomar precauciones para evitar problemas de salud y también incendios forestales.
Probablemente una buchita helada. Con el calor que está haciendo, no... Está fuerte. Está muy fuerte, sí. Nada, tomando las previsiones bajo los árboles y eso. Solamente. Este sábado se cumplió el octavo día de una ola de calor que seguirá golpeando intensamente a la zona central. Este viernes se emitió una nueva alerta de temperaturas extremas, ya que este domingo, escuche bien, podrían sobrepasar los 37 grados en algunas zonas de la región metropolitana. Las altas temperaturas van a gatillar dos dimensiones, la dimensión forestal, pero también los aspectos que tienen afectación con las personas. Estamos hablando que en el valle podríamos tener 37, 38 grados de temperatura, eh, bastante complejo no solamente en lo forestal, sino que también para la salud de las personas. Los expertos llaman a tomar algunas precauciones para evitar golpes de calor y poder regular de forma adecuada la temperatura corporal. Es muy importante no exponernos en la, en, durante la hora de mayor exposición solar, que son entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Eh, protegernos también dentro del hogar, sobre todo las personas que son adultos mayores o que tengan algún problema cardiovascular, por ejemplo hipertensión, y que puede verse más complicado con la alta temperatura. Es resguardarse en, el, en los espacios más frescos. Utilizar ropa holgada, hidratarse constantemente y bloqueador solar también están entre las recomendaciones. Los transeúntes ya se están preparando. Bloqueador, agua, tomar harta agua, bajar de peso, te iba bajando harto de peso. Hay que refrescarse bastante, ¿eh? tomar mucho líquido y usar menos ropa. <risa> tenemos agüita para la tarde eh, y, y estamos acostumbrados, somos de Chillán y Chillán también tenemos calor extremo, hasta 42 gramos. <risa> o sea, estamos acostumbrados ya. En medio de una nueva temporada de calor y sumado a la sequía aumenta el riesgo de incendios forestales, las autoridades hicieron énfasis en prevenir estos eventos. Hay distintas acciones, como cuáles son. El evitar, ¿no es cierto?, tirar colillas de cigarro a la, a la carretera, eh, no hacer fogatas. Por otro lado, debo indicar que si ante cualquier eh, atisbo, ¿cierto?, o evidencia de algún incendio o, o humo que, que, esté, que esté saliendo, lo ideal es hacer el llamado a nuestro teléfono de emergencia, que es el 130. A nivel nacional, existen más de 20 incendios activos y las zonas afectadas se encuentran en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Bio, Bio la Araucanía y Magallanes. Preocupación evidente por parte de las autoridades que hacen énfasis en que cada vez las olas de calor serán más recurrentes. Ayer escuchamos una frase, nos reunimos en la mesa técnica y una frase que yo creo que refleja bastante bien lo que está pasando que son los efectos, comenzando los efectos del cambio climático en tiempo real bienvenidos al, al, a la primavera y al verano más frío de nuestras vidas, de aquí en adelante estas, estos eventos se van a ir continuamente repitiendo altas temperaturas que se quedarán por todo el fin de semana en distintas regiones del país una nueva ola de calor que levantó alerta en las autoridades recién el lunes abrió un respiro y volveríamos al calor normal para este mes con una temperatura máxima de 31 grados tras más de 10 horas de discusión, se cerró esta semana sin un acuerdo para un nuevo posible proceso constituyente. Las discusiones esta vez se centraron en cómo deben ser electos los expertos y qué rol específico tendrán. El oficialismo responsabilizó a Amarillos por Chile de haber cerrado la jornada sin éxito. Por tres meses se han juntado aquí en búsqueda de un acuerdo para un nuevo proceso constituyente. Ayer lo hicieron otra vez y las expectativas por lograrlo crecían. ¿Hasta cerrar el acuerdo? Sí. ¿Se debería haber haber algo? Sí. ¿Sí o sí? Que se va hoy día, si no... Si hoy día, si hoy día no logran nada, ¿no hay acuerdo definitivamente? Se dificulta mucho. ¿Está más cerca o más lejos que antes? Yo veo cerca. ¿Sí? Sí, yo veo cerca. Bien. Más de 10 horas esperó la prensa en los pasillos del ex Congreso por el resultado de las conversaciones. Aumentaba el calor y también el tono de la discusión al interior de las salas donde diputados, senadores y presidentes de partidos intentaban destrabar el acuerdo. Para, para enfriar las pasiones. Está intenso el debate, parece mío, ¿no? Pero lo que terminó enfriándose fue el acuerdo otra vez. Quiero decirles que frente a la última propuesta del oficialismo, Chile Vamos no la aceptó y la verdad es que por lo menos por hoy 
eh, lamentamos profundamente no poder responder a la ciudadanía con un acuerdo. Resultado que muy aparte de las expectativas que tenían algunos políticos, los analistas proyectaban desde temprano. Y durante el día lo que hubo fue tratativas para intentar, para simular llegar a un acuerdo, pero desde muy temprano uno de los partidos importantes en esta instancia había dicho que no estaba disponible para ninguna otra cosa que no fuera una solución mixta con presencia de expertos con derecho a voz y voto. Pasadas las 21 horas del viernes, el oficialismo presentó a la oposición una última propuesta, dejando atrás la idea de un organismo 100% electo, a uno con 70 miembros electos y 30 expertos, pero solo con derecho a voto en procesos de armonización y cierre del texto. Renovación Nacional no se dio, al igual que Amarillos por Chile. Los chilenos están pidiendo que el expertise de los especialistas, más la amplia participación ciudadana, el rol del Parlamento y la legitimidad democrática puedan conjugarse para hacer un proceso serio y responsable. Posición que no cayó muy bien en el oficialismo y que de hecho, para cerrar la jornada, terminó causando señalamientos. Y quiero decirles muy responsablemente que creo que hoy día no tenemos acuerdo por la presión de amarillos. La palabra empeñada de ellos es habilitar un nuevo proceso constituyente y específicamente por un chantaje liderado por el sector de Amarillo, esto no está ocurriendo. A ver, a ver, Amarillo no salió a nombre de Chile, vamos. No es, eso no es cierto, no es cierto. Eh, Oye, nadie ha hecho ningún chantaje, no sé, esas son palabras, eh, ¿cómo se dice? Eh, impulsivas. Prometen que este lunes las conversaciones continúen, aunque la mesa negociadora sigue instalada a 97 días del plebiscito de salida. El acuerdo parece estar cada vez más lejos. Vamos a mostrar imágenes lamentables porque un partido de fútbol femenino terminó en una gran pelea. Los equipos fueron suspendidos de la competición amateur, pero lo que más preocupa son las constantes riñas que se repiten una y otra vez en el fútbol no profesional. Miren. Son las imágenes de una verdadera batalla campal. En un partido de fútbol femenino amateur en Chihuayante, la situación se descontroló cuando una jugadora golpeó a su contrincante, comenzando así la pelea entre las deportistas. Incluso una de ellas tuvo que ser atendida rápidamente en camarines. Oye, 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 oye. Si bien esta situación no sería una constante en este torneo, son impactantes imágenes. Registro que según la alcaldesa subrogante de Chihuayante, es la primera vez que ocurre. Es una situación que nos preocupa naturalmente, por razón por la cual se pidió de inmediato una reunión con la Asociación de Fútbol, que sostuvimos el día de ayer, donde se solicitó que se tomaran las medidas y precauciones para que este tipo de hechos no sucedieran. Tipos de hechos que lamentablemente han ido en aumento en distintas zonas del país y sobre todo en el fútbol amateur masculino, donde cada vez es más frecuente ver este tipo de enfrentamientos. Creo que responde más a un tema social en general que al tema fútbol amateur principalmente. Y es súper normal que haya pelea por la calentura del fútbol, también por la calentura de las cosas que pueden pasar en, la, en los mismos barrios, etcétera, pero en el femenino puntualmente no, no es tan habitual. No es habitual, pero entonces, ¿por qué se presentan este tipo de acciones en un deporte netamente recreativo? Evidentemente hay una situación ahí de gestión de emoción que... Que donde es más fácil poder expresarla es en acciones físicas. Acciones físicas como el fútbol. Es por esta razón que muchos expertos en psicología deportiva señalan que es fundamental el rol del fortalecimiento mental con el fin de generar un mayor manejo emocional en los deportistas amateur. La función que tiene dentro del deporte la psicología deportiva es tener la capacidad para autorregular y tener, entregar las herramientas para que el deportista se pueda autorregular. Más psicoeducar a los deportistas, psicoeducar a los clubes y de alguna forma hacer de que en el el plan nacional deportivo, la psicología puede incidir mucho más en la capacidad de autorregulación. Psicoeducar, una de las posibles soluciones para que la violencia en el fútbol y sobre todo en el amateur pueda disminuir, para que casos como el que ocurrió en Chihuayante o los innumerables a lo largo del país puedan cesar de una vez por todas. Vamos con una buena noticia dentro del contexto económico actual. Según un estudio que recopiló datos de distintas plataformas que ofrecen ofertas laborales, en noviembre hubo un incremento de 6.000 puestos de trabajo disponibles, siendo los vendedores los más solicitados. Carteles que se ven en las vitrinas de patronato, tiendas en búsqueda de vendedores, reponedores o bodegueros, algo que ha sorprendido a muchos debido al contexto económico que vive el país. 
En algunos hay muy pocas, po. y de repente se les junta mucha gente y así también como se les puede perder cosas, les conviene tener otros niños. Sí, igual pasan preguntando, que anda harta gente buscando trabajo, pero que le estén dando trabajo es más difícil. Ejemplo, Iván tiene una tienda hace 35 años en el sector y comenta que aunque las ventas no han incrementado en grandes cifras, hace tan solo unas semanas contrató una nueva vendedora, todo para prepararse para el mayor volumen de ventas de este fin de año. Eh, casi todos andan con su currículum y ven el cartelito, lo pasan, lo preguntan. Eh, por la temporada de Navidad que se junta mucha gente. Entonces, de repente ya entra al local a comprar, eh, por decirte, algún traje de baño y entra en la familia completa, cinco personas. Incluso, según un estudio de plataformas que ofrecen trabajo por Internet, las vacantes laborales aumentaron un 4,4% en noviembre respecto al último mes, principalmente en el comercio. Es decir, tenemos casi 6.000 puestos de trabajo adicionales a los que teníamos en octubre. El vendedor de tienda, efectivamente, es, eh, se está notando eh, un incremento que probablemente dice mucha relación con el retorno a la presencialidad. Eh, y lo otro que está muy fuerte es la venta por Internet, que yo creo que es una tendencia que llegó para quedarse hoy. Por ejemplo, dentro de las cifras del estudio destacan las ofertas de trabajo para vendedores y asistentes de venta de tiendas, almacenes y puestos de mercado con 12.947 puestos vacantes y para vendedores por internet y otros medios de comunicación con 11.508 puestos vacantes. Sin embargo, este fenómeno puede también atribuirse a la temporada navideña y el comienzo de trabajos estacionales. En particular en el mes de diciembre y en el verano se producen por fenómenos estacionales aumentos de la oferta de empleo, tanto ligado al sector comercio como al sector agrícola. Es parte del ciclo económico que vive eh, el país por la misma estacionalidad de las cosechas y el desarrollo de la actividad económica. Un fenómeno que podría contribuir en la lucha contra el empleo informal, dentro de un escenario complicado donde según el INE la tasa de desocupación alcanzó el 8% el último trimestre. En los últimos años el fenómeno de las tomas de terrenos fiscales ha crecido y solo en las regiones de Atacama y Antofagasta se concentra el 70% de estas ocupaciones ilegales. Ahora la pregunta es ¿cuál es el perfil de estas familias o cuándo las autoridades pueden actuar y desalojar? Lo vamos a revisar en el siguiente informe. Así fue el desalojo que en noviembre pasado realizó el Ministerio de Bienes Nacionales en la región de Antofagasta. Se trataba de una toma VIP instalada en un terreno fiscal en Caleta Lagarto Chorales, cuyas construcciones parecían ser cabañas de veraneo. De acuerdo al Ministerio, las regiones de Antofagasta y Atacama concentran cerca del 70% de las tomas ilegales en terrenos fiscales. Solo en estas dos existen más de 13.000, precisamente porque es la zona donde el Estado tiene más terrenos, aunque el fenómeno tiene múltiples aristas. Situaciones muy diversas que no tienen nada que ver con la necesidad. Segunda vivienda, tercera vivienda, tomas productivas, hemos hecho eh, desalojos de loteos irregulares, altas extensiones de terreno en semana se levantan ocupaciones de 200 hectáreas de personas que se dedican a acercar y a vender, entre comillas, terrenos por redes sociales y terminan configurando incluso estafas. Pero hay otra realidad, la de quienes realmente lo necesitan. En Chile existe un déficit habitacional de 600.000 viviendas y en el macrocampamento Balmaceda lo tienen claro. En 2014, cientos de familias llegaron a tomarse estos terrenos fiscales en el borde del cerro en Antofagasta. En este campamento vivimos de todas clases de migrantes. En prim primer lugar está Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Somos como familia. Como es una ciudad minera, los costos del arriendo son elevados y eso nos hizo buscar otras soluciones para poder tener eh, un techo para nuestros hijos. En varias ocasiones estas familias han sido desalojadas y viven con ese temor. Nosotros no sabemos qué va a pasar en este momento, pero nosotros tenemos nuestras herramientas para decir, señor, trabajamos, pero si a nosotros nos quieran sacar, que por favor nos saquen a, la, a una solución definitiva. La región metropolitana registra 972 tomas, le sigue Bio Bio, Coquimbo y Arica y Parinacota. Una toma en una región fronteriza como Arica se transforma en el escenario ideal para que bandas criminales ocupen estos espacios 
y de este modo pueden organizarse y articular sus fechorías. Y los desalojos suman y siguen. La semana pasada las autoridades desocuparon siete departamentos, también de propiedad del Estado, en la ciudad de Talca. Cuando nosotros constatamos que hay una ocupación en terreno fiscal, tenemos que hacer una fiscalización, ver las condiciones, las características de la ocupación, la situación territorial, si es una zona de riesgo. Y con esos antecedentes nosotros decidimos y solicitamos a las delegaciones presidenciales realizar los desalojos para poder actuar, idealmente cuando estas ocupaciones se empiezan a instalar para evitar que se consoliden. Algunas responden a necesidades reales, otras a verdaderas mafias o simplemente a quienes ocupan estos terrenos para construir viviendas para vacaciones. Lo cierto es que este fenómeno no distingue nacionalidad y solo ha crecido en los últimos años. La liberación de la basquetbolista estadounidense Britney Greener por parte de Rusia obedeció a un intercambio de prisioneros en el que Estados Unidos debió liberar a Victor Boat, que es uno de los mayores traficantes de armas del mundo y cuya historia incluso inspiró una película de Hollywood. ¿Quién es este llamado mercader de la muerte que ahora quedó libre en Rusia? Lo revisamos a continuación. Fue el mayor traficante de armas por décadas y construyó un verdadero imperio usando aviones militares soviéticos para transportar arsenales que vendió, entre otros, al régimen talibán y también a países de Europa del Este. En medio de la noche simplemente me despertaron y me dijeron, junta tus cosas, y eso fue todo. No hubo información preliminar. Hoy, después de varios años en prisión en Estados Unidos, Victor Boat fue liberado y enviado de vuelta a Rusia en un intercambio de prisioneros con la basquetbolista Britney Greener. Fue la iniciativa de los estadounidenses. El presidente Biden lo sugirió y nosotros, de acuerdo, como pueden ver, no esperábamos nada sobrenatural de estas negociaciones. Se llevaron a cabo en condiciones normales de trabajo y los socios acordaron que los contactos continuarían. Víctor Boat fue apodado el mercader de la muerte luego de conocerse a sus negocios. Reconoció que envió armas a Afganistán. También afirmó haber ayudado al gobierno francés a transportar bienes a Ruanda después del genocidio. Boat fue descrito como el centro de una telaraña de turbios traficantes de armas, corredores de diamantes y otros agentes que sostienen guerras. Los negocios de Boat terminaron en 2008 cuando fue detenido en Tailandia tras caer en un engaño de la inteligencia estadounidense. Fue condenado a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de conspiración para matar a ciudadanos y funcionarios estadounidenses, lanzar misiles antiaéreos y ayudar a una organización terrorista. No hay sustituto ni encontrará algo con tanta fuerza y energía como la 357 Magnum y, por supuesto, nunca se atasca. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué dijiste? La película protagonizada por Nicolas Cage, El Señor de la Guerra, está basada en la vida del traficante de armas y muestra a Boat como antihéroe que escapa de la justicia al final. Ahora tendrá que comprarla. Ya está usada. No venderé una usada. Un final que ahora sí puede parecerse a la realidad. Estados Unidos accedió a liberarlo para que la joven basquetbolista pudiese regresar a su casa. Pero a cambio, permitió que el mercader de la muerte hoy esté libre en Rusia. Hazte cliente Scotia y disfruta una Navidad wow. Y Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Están presentando... Televisión Noticias. Incendios forestales. ¿De qué se trata el temido factor 30-30-30? Chile sufre con el calentamiento global. ¿En qué parte del país esa alza es más elocuente? Aquí arranca Alerta Climática. Tragedia en Colombia. Lluvias torrenciales causaron un gran deslizamiento de tierra en Pueblo Rico, departamento de Risaralda. El aluvión cubrió una serie de vehículos, entre ellos a un bus, provocando la muerte de al menos 34 personas. Los aguaceros se han sucedido durante el último tiempo en este país. Es más, en noviembre recién pasado ocurrió un hecho similar. No solo los valles de la zona central padecen una prolongada y extrema ola de calor, sino que esto también impacta la cordillera andina, acelerando el derretimiento de los glaciares y la poca nieve que queda. 
Mientras, vemos las imágenes de la sequía que ya alcanzó el fin del mundo. Puerto Toro, la localidad más austral del planeta al sur de Puerto Williams, en la isla Navarino, se quedó sin agua potable debido a la falta de precipitaciones. Desde Punta Arenas, cual camión aljibe, debió zarpar un ferry con agua potable para esta zona. La sequía maltrata ya incluso la comuna de Cabo de Hornos, que está bajo decreto de escasez hídrica en la región de Magallanes. El calentamiento global, por supuesto, que impacta significativamente a Chile. En cuanto a los registros en nuestro país, la temperatura media del territorio sube a un ritmo de 0,15 grados por década. Este es el promedio climatológico de larga data, porque es evidente que en los últimos años estas marcas son muy superiores a la media. Ahora en lo particular, la excepción, que en este caso confirma la regla, es la costa del norte, especialmente entre Arica, Parinacota y zonas de la región de Coquimbo, en donde se marca un enfriamiento representado aquí en azul debido a la influencia de las frías aguas del Océano Pacífico. Y sería, el resto del país arde con fiebre, desde los valles, la pampa y el altiplano en el norte grande hasta la región de los lagos, el alza. Es elocuente todo lo que está destacado en color naranja, pero no tan extrema como la zona representada en rojo. Esto es alarmante. En gran parte de la cordillera de los Andes y en la Patagonia está este calentamiento. Sí, más que incluso en los valles de la zona central. En la Patagonia y en las alturas de la cordillera andina es en donde el aumento de la temperatura es mucho más evidente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Entre muchas. Por ejemplo, el derretimiento acelerado de los glaciares y la poca nieve que cae en el invierno debido a la elevación de la isoterma cero, la cual sube en promedio más de 70 metros por década en la zona central. El calentamiento en Chile avanza demasiado rápido frente a nuestros ojos. ¿Existe relación entre la actividad del volcán Villarrica y las erupciones ocurridas últimamente en otras partes del mundo? No. La respuesta de los expertos es categórica. Lo que pasa en el Villarrica no se conecta con las erupciones de Mauna Loa en Hawái, Semerú en Indonesia, Stromboli en Italia, entre otros. Siempre hay volcanes en erupción. Podemos tener 40 o 50 en actividad a nivel mundial en un día cualquiera, sostiene el geofísico Cristian Farías. En Chile hay 90 volcanes potencialmente activos. Por ahora la atención se centra en el Villarrica. Los vientos potentes descontrolaron un voraz incendio que hace muchos días afecta ya el lado argentino en la Tierra del Fuego. Las llamas consumieron miles de hectáreas en la Reserva Provincial Corazón de la Isla, en las cercanías de Tolhuin. Se desconoce el origen del fuego, el cual contó con las condiciones ambientales propicias para su rápida propagación. Ah, la naturaleza. La libertad, la vida, se disfrutan más en épocas templadas. Pero ese disfrute tiene sus riesgos, si es que nuestro actuar no es responsable y precavido. Más aún, considerando que aproximadamente el 99% de los incendios forestales en Chile son provocados por el ser humano, ya sea por descuido, negligencia o intencionalidad. El porcentaje restante tiene que ver, por ejemplo, con la caída de rayos. Ese es el origen de los siniestros campestres, pero aquí nos centraremos en su propagación. ¿Han oído hablar del factor 30-30-30? Es la combinación de tres ingredientes ambientales en la zona en donde se desarrolla un incendio. Uno, temperaturas superiores a 30 grados, es decir, un calor sofocante que seca la vegetación aumentando el combustible para el siniestro. 2. Humedad inferior al 30%, vale decir un ambiente extremadamente seco. Y 3. Vientos superiores a 30 km por hora, los que se encargan de impulsar las llamas en diversas direcciones. Si estos tres factores se combinan, caramba, el incendio se descontrola por mucho esfuerzo que hagan brigadistas, bomberos, ciudadanos o la tecnología que se pueda emplear para detener su propagación. Aunque, ojo... 
que esto no es requisito para que las llamas abarquen una mayor superficie. El factor 30-30-30 es más una señal de alerta, ya que son sus condiciones las que favorecen la propagación de los siniestros, pero no es una condición perentoria. Por ejemplo, julio de 2021, un incendio consumió cerca de 1.500 hectáreas en Cochran, región de Aysén, y eso se dio con temperaturas bajo cero, en donde el factor determinante fue el viento. Extingamos este incendio, por favor. Seamos positivos. Volvamos a tener la naturaleza con nosotros. Fíjense que se hizo otro ejercicio. En Laguna Verde, Valparaíso, con 18 grados de temperatura solamente, humedad alta del 50% y vientos de apenas 20 kilómetros por hora. Y pese a esas condiciones, igual, un incendio podría alcanzar una gran voracidad y afectar incluso a sectores poblados. El factor 30-30-30 lo empeora todo, que duda cabe, pero no es requisito. Por eso lo fundamental es la precaución, evitar que se originen los siniestros y así cuidar esto hermoso, esto poco que nos va quedando. El 76% del suelo en Chile padece, en algún grado, procesos de desertificación, erosión o degradación. A nivel global, el 40% de la superficie no cubierta por hielo se utiliza para la producción agrícola y se estima que, hacia fines del presente siglo, la capa superior del suelo fértil del planeta habrá desaparecido. El pasado 5 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Suelo. Urge incentivar la agricultura regenerativa. Luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó la Revolución Verde, con el fin de acrecentar la productividad agrícola y ganadera a gran escala en base al uso de tecnologías y químicos. Claro, la población crecía a un ritmo vertiginoso. Muchos estiman que esta Revolución Verde fue pan para ayer y será hambre para mañana. Esto fue Alerta Climática. Publicidad y gasfitería. Sodimac. Más socios que nunca. Estamos de regreso con más Televisión Noticias y esta semana se subió a nuestro taxi libre el alcalde de la comuna más grande de Chile. Hablamos de Germán Codina de Puente Alto. ¿Sabía usted que es uruguayo de nacimiento y que vivió hasta la adolescencia allá y luego se vino a Chile? Revisemos su nuevo taxi libre acá en Televisión. En un nuevo capítulo de Taxi Libre, el día de hoy vamos a acompañar al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, una de las comunas más populares de nuestro país y la que tiene mayor número de habitantes. ¿Cómo es administrar una comuna tan grande como esta? Se lo preguntamos a continuación. Aquí llegó el taxi, vamos. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Bien, po. Oye, bien? de blanco los dos para tú. De blanco los dos, es que hace mucho calor en estos días, ¿o no? <risa> ya, ¿dónde vamos? Al pueblito de las Vicachas. Que es un espacio hermoso de nuestra comuna. Ya, pues vamos para allá. Y este también está bien bueno, ¿no? antes de irnos. Sí. Bonito el mosaico que tienen ahí de Fernando González con... Les con hicimos Mazur. un reconocimiento por las medallas de oro y también por los valores que representan. Siguen teniendo las clases de tenis para los niños, ¿no? Sí, sí, seguimos con clases de tenis. Tenemos una escuela gigante. Estaría bueno que saliera un campeón de Puente Alto, un top ten. Tenemos, tenemos muchos campeones. Tenemos. Lo que pasa es que la, por lo general se ven más las noticias malas que las noticias buenas. Alcalde, eh, bueno, varias cosas. Partamos por la infancia. Nacido en Uruguay, pero no solo eso, uruguayo, porque viviste hasta los 14 años en Uruguay. Sí, hasta los 12 años y ahí se produjo, tuvimos dos años de ir y venir con la familia. Hasta que se quedaron a los 14 ya definitivamente acá. Claro, claro, claro. De hecho yo me siento más chileno que los porotos, o sea... Todas las, los niños míos son todos chilenos. ¿Y ahora eres nacionalizado chileno? Claro que sí, ya hace hartos años. ¿Y tu hijo cuando juega la selección con Uruguay, quién quieren que gane? No, Chile, Chile, Chile. Chile. Ya, son chilenos absolutos. Claro. No. ¿Qué tan clasistas encuentras que somos? Yo creo que somos muy clasistas. Creo que, que gran parte de los problemas que tenemos es que funcionamos como, como feudos sociales, incluso entre personas que comparten una realidad similar. ¿no? 
eh, alguien que de repente, no sé, pues, sacó el auto, eh, tiró para arriba y compró una casa un poquito mejor, al tiro ve al resto, ¿no es cierto?, como allá abajo. Respecto a, a lo de este, este ranking que, que se hace de las municipalidades que reciben menos ingresos per cápita, digamos, por cada habitante que tienen. Claro, ustedes siempre están abajo de la tabla, considerando además que una comuna gigante. ¿Qué soluciones se le ocurren al alcalde rápidas para poder subsanar ese tema? ¿Cómo se reparte mejor la torta? Tienes dos vías de hacerlo. Una o es eh, el fisco el que coloca más recursos para repartir entre los municipios o eh, se reparte de una manera distinta lo que los municipios recaudan. Tú sabes, por ejemplo, que lo barnechea tiene 800 mil pesos por habitante y tiene muchas menos necesidades que nosotros y nosotros tenemos 160 mil pesos por habitante. Lo que se debiera fijar es un per cápita común ¿ya? por habitante para todas las comunas del país y claro, se podrán producir algunas diferencias, pero el Estado debiera ser capaz de administrar eh, la misma bolsa de recursos por habitante sin importar el territorio y solo considerando eventualmente, por ejemplo, eh, el nivel de vulnerabilidad de la comuna. Pero en la práctica no puede ser que tengamos comunas donde hay más necesidad y es donde hay menos recursos. Eso creo que de verdad incluso parte de lo que va generando todo el rencor y las energías negativas que después terminan en el estallido social, por ejemplo. Me imagino que acá no pasa un día sin un problema, no quiero que suene fatalista, pero una comuna tan grande todos los días tiene que pasar algo, todos los días hay que pagar un incendio, digamos, ¿no? Es que, mira, yo creo que hay tantas cosas que cambiar, eh, porque esto, esto es un problema sistémico. Eh, como sociedad le cargamos la mata permanentemente a carabineros de decir, oye, no, si es carabinero el que tiene, ¿me entiendes? Y casi como que cuando apresan a alguien, eh, por eso ya se, ya se tendría que hacer justicia y resulta que eh, el Estado le garantiza un abogado a todo evento, al delincuente, y resulta que la víctima tiene que estar viendo cómo va a ser para defenderse. Necesitamos terminar con esto una vez por todas. Y cuando ves que las bandas de narco y de crimen organizado están teniendo acceso a armamento y más encima eh, impunidad, yo creo que un homicidio debería tener una pena altísima. ¿ya? Y sobre todo incluso, tal vez debiéramos pensar en establecer penas altísimas contra quien porte armas ¿ya? y que no sea de las eh, fuerzas de seguridad y de orden. Porque ¿Qué tiene que hacer un ciudadano con un arma en la calle si no es delinquir? ¿Me entiendes? Pone en riesgo al resto, incluso aunque fuera por defensa. Es voluntad, alcalde, porque el tema de la delincuencia, de la seguridad, se ha prometido no solamente indicar a un solo gobierno, se ha prometido hace varias décadas ya. Es que, mira, si la voluntad no se transforma en acciones, en realidad era populismo, ¿ya? ¿Y siente eh, que estamos viviendo tiempos populistas? Es que, es que, por ejemplo, cuando veo que el gobierno dice vamos a enfrentar con fuerza la delincuencia, etc. Pero cuando tú tienes proyectos de ley importantes en el Congreso que no son priorizados desde la moneda, en el fondo no hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Pero por qué cuando ustedes fueron gobierno, cuando la actual oposición fue oficialismo, no hicieron lo mismo? Mira, ahí estaba yo, la solución. Yo critiqué mucho eh, al gobierno de Piñera y también al de Bachelet en muchas cosas. Y en el fondo lo que te quiero decir es, más allá de que todos los gobiernos hayan tenido fallas, creo que el problema es tan grande que si hoy día nosotros no actuamos a tiempo, socavas, dañas la democracia. Hay, hay varios que dicen, el político que diga que no quiere llegar a ser presidente de la República está mintiendo. Mira, es algo que me lo han planteado en distintas instancias, a veces incluso con mucho cariño a la gente en la calle. De verdad que creo que hoy día los problemas que tiene Chile son tan profundos que lo que quiero es que sepan en la derecha, en la izquierda, en el centro, arriba y abajo, que aquí lo que hay es un alcalde simplemente disponible para trabajar sin ataduras ideológicas. Si este gobierno a mí me llama y me integra en la mesa, por ejemplo, de seguridad, yo voy a estar ahí dando ideas, dando argumentos, la experiencia que tenemos como, como una más poblada del país y que además de todo tenemos realidades eh, sociales muy distintas. Alcalde, eh, hay un tema que, que lo molestó bastante. Tiene que ver con eh, la acusación que se dio y se le llamaba la ruleta rusa de las platas y que afectó también a Puente Alto. Mira, yo apenas me enteré, primero inicié un sumario y la persona que está a cargo del sumario, cuando se hizo de los antecedentes, me dijo, alcalde, esto puede ser constitutivo de delito, por lo tanto tiene que informarlo al Ministerio Público y yo lo que hice fue algo adicional, denuncié y me querellé contra quienes sean responsables. Yo soy implacable contra las irregularidades. O sea, eso de, de financiar benzina, a mí, a mí me parece que sigue socavando ¿no es cierto? la institucionalidad. Entonces, todos tenemos que tratar de predicar con el ejemplo. Creo que ahí hay que, hay que ser brutalmente implacable.
Alcalde, estamos llegando ya. Estamos llegando al pueblito. Hay gente que cuando ve esto dicen, ¿y esto está en Puente Alto? Oye, Puente Alto es gente honesta, trabajadora, que saca la mugre todos los días. Y lugares como este, lamentablemente a veces, como somos tan grandes y se destacan las cosas negativas, no salen las cosas buenas. Vienen habitualmente niños de colegio porque creamos una granja educativa. ¿Ya? Yeah. Porque lo que busco con el equipo municipal es generar una responsabilidad en el cuidado de la naturaleza y de los animales. Alcalde, hemos llegado ya a, a destino, así que muchas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros. Gracias país. a ti y, y mucho éxito con el taxi. Gracias. <risa> Chao. Bueno, y conocimos ese parque acerca de las vizcachas, la verdad es que es increíble y abierto para todo público, que es lo más importante. Terminan las noticias, gracias por la sintonía en nombre de todo el equipo, pero quédense acá en Televisión porque ya ahí viene un imperdible capítulo de La Divina Comida. Que descansen y que tengan muy buenas noches.